ಆಭರಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಸೈ ಜಿಯಸ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ನಟ್ಕಲಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಬಸವನಗುಡಿ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧ ಸುಗ್ರಗಾಮಿಗಳಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೆಲವರಂತೂ ಮೂಲಭೂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸೋರು ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಖಂಡಿತ ನಿಜ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉದಾ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕರಿಯರು ಏನಾರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ತಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಏನಾರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ನ ಕರೀತಾನೆ ಹಿಸ್ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಏನಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಬಿಳಿಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಬಿಳಿಯಾರೆ ಬಿಳಿಯ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಅವನಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋರು ಅವನ್ನ ನಾವು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಟೆರರಿಸ್ಟೇ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವನಾಗಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿನವನಾಗಿರಲಿ ಅವನು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಬಲ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವನು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ದೇಶದ್ರೋಹಿನೇ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಡೆ ಸರಿ ಆ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಅದು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬ ಸಿಖ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬ ಜೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬ ಏತಿಯಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಯಾರೇ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ಹಿಂಸೆ ಬಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಟೆರರಿಸ್ಟೇ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನ ಗುರುತಿಸೋದು ನಾವು ಬೇಡ ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಅವ್ರು ಟೆರರಿಸ್ಟು ಅವ್ರ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎವಿಡೆನ್ಸು ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಆದರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಟೆರರಿಸ್ಟು ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಕ್ರೈಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರ್ಪಟ್ರೇಟರು ಅವರ ಒಂದು ರೀತಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟು ರಿಲಿಜನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಕ್ಟಮಿನ ಕ್ಯಾಸ್ಟು ರಿಲಿಜನ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನೀವು ಅತ್ಯಾಚಾರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ರಾಜಕಾರಣಿ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಉನಾವಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡಿ ರೇಪ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಚೆ ಬಂದು ಸುಟ್ಟರೂ ಅವನಿಗೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಫುಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಥರ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ರೆಡ್ಡಿ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದಿಶಾ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಜನನ ಅವರು ಬಡವರು ಕೆಲವು ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನು ಇದ್ದ ಮೂರು ಜನ ಹಿಂದೂಸು ಇದ್ದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಡೆದಿದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎವಿಡೆನ್ಸು ಆಗಲ್ಲ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಗುಂಡೆ ಟೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಜನನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಾರೆ ನಾವು ಸಮ ನಮ್ಮನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮ ದೇಶ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ದೇಶ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸಾಯಿಸ್ಕೊಡೋದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಜೀವವಾದಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋಣ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಣ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಐಸೊಲೇಷನಲ್ಲಿಡೋಣ ಅವ್ರು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಇರೋನ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ ಅವ್ರನ್ನ ಪರ್ಪಟ್ರೇಸ್ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೋ ಪೊಲೀಸ್ ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸು ನ್ಯಾಯ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಅವರು ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಓದ ಅದು ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಆ ಚಿಂತನೆಗಳೇ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆನೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನೇನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ತೊಗೊಂಬರಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾಡೋಣ ಪೊಲೀಸೇ ಬಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ರಾಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸೇ ಯಾರ್ನಾದ್ರೂ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಓ ನೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ರೆಡ್ಡಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾಳ ಗೌರವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ರೀತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟಮ್ಸು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ವಿಕ್ಟಮ್ಸು ಯಾರು ಗೊತ್ತ ವಿಕ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೇ ಇರೋರು ಪೊಲೀಸ್ ವಿಕ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ರೆಡ್ಡಿನೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಇದಾಗೋದು ಭಾಳ ಹೀನವಾದ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾನವ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾನವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿರಬೇಕು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಹೊರತು ನಾವು ಸಾಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ರೇಪ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರೋರು ಸಿಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಜನ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದು ಮರಣ ದಂಡನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಬರೀ ರೇಪ್ ಸೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರೋ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಲಿ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದವರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರೀ ರೇಪ್ ಮಾಡೋರು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡೋದು ಕೆಟ್ಟದಲ್ವಾ ಜನರ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಟ್ ಬಸ್ಕೋದು ಅದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೂ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕತ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಬೇಲಿಂದ ಬರೋದು ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಅಂದಾಗ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಘೋರವಾಗಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿರ್ಭಯ ಕೇಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅಂತೂ ಹದ್ನ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವನು ಬಿಟ್ಪಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ತರಬೇಕು ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಹದಿನಾರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಶಿಕ್ಷೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ ಲೈಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಟೂ ತ್ರೀ ಲೈಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ ಆಚೆನೆ ಬರೋದು ಬೇಡ ಆದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಡವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ದಲಿತ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಲೀಗಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆನಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋನೇ ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶ್ರೀಮಂತನ ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಯಿಸಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಇರೋರು ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಯಿಸಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವೇನು ಗೊತ್ತಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ
ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೆರಿಕದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಡಿಯಾನೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆಚೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಿಫಾರ್ಮಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅವನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮ್ಯಾಸ್ಟರ್ಸು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾವು ನಾವು ಪರಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮಾಡ್ಪಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಇವರಿಗೆ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಬದಲಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕಲ್ತು ಕಲಿತಾರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ನಾಗರಿಕರಾಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಥರ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಪರಿವರ್ತನ ಅವಕಾಶ ಆದರೂ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಇರಬೇಕು ಆ ಥರ ಒಂದು ನಮಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಯಾವ ಒಂದು ವಿಕ್ಟಮು ಆ ವಿಕ್ಟಮ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸತ್ಯಾನ ಸುಳ್ಳ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಕ್ಟಮ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಆಗಬಾರ್ದು ವಿಕ್ಟಮ್ ಶೇಮಿಂಗ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಒಬ್ಬ ನಟನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಆ ನಟಿನೂ ಗೊತ್ತು ಆ ನಟನೂ ಗೊತ್ತು ಆ ನಟಿ ಮತ್ತು ನಟ ಇಬ್ಬರು ನನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಆ ನಟಿ ಆಚೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ನಟನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರೋ ಗಂಡಸರು ಇವಳಿಗೆ ಹುಚ್ಚ ಹುಚ್ಚ ಹುಡುಗಿ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಇವಳು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಕ್ಟಮ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಈ ನಟಿ ಪರ ನಟನ ಪರ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾದ ತನಿಖೆ ಪರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪರ ನಮಗೆ ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಿಕ್ಟಮಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸನ್ನು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲಾಯರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೇ ಬಂದರು ನಮಗೆ ಆ ನಟಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದರು ನಾವು ಈ ಥರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ವಿ ನಟನೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅವರು ಕೂಡ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾರೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದರು ನಾವು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಕ್ಟಮ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಶೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ನಟ ಕೆಟ್ಟವನು ನೀಚ ಇದು ಅದು ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿನು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಥರ ಏನೇನೋ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ ಲಾಯರ್ಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೇನು ನಮಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದು ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರೋದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ವಿರೋಧ ಪರ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಶೋಷಿತ ಪರ ಪವರ್ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು
ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪರ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಿ ನಾವು ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಹೌದು ನಾವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಸಿದ್ದಿಂಗಯ್ಯ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲಿ ಈ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಾವು ಅದರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತನೂ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಬಸವ ಶರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತನೂ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಕುವೆಂಪು ಸಿದ್ಧಾಂತನೂ ನಮಗೆ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ತರೋಣ ನಾವು ಯಾಕೆ ತರಬಾರ್ದು ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರರಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂದರೆ ಬರೀ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದೆ ಚಿತ್ರರಂಗದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಇರುತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದುಕಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಒಂದು ಫ್ಯೂಡಲ್ ಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಮಗೊಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅವರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಪರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಪರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪರ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂದರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪರ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸೇಷನ್ ದುಡ್ಡು ಇದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅವರು ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ನಿಂತು ಅವರೇ ನಿಲ್ಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅವ್ರು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫೈರ್ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿರಿ ನಮಗೆ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಅವ್ರ ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು ಅವ್ರ ಬದುಕು ಅವರೇ ಕ್ರಿಯೇಶನತೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತಾರು ಮನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಫೈರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತಾರು ಮನೆಗಳು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ವಸತಿ ಸಚಿವರೇ ಆಗಿರೋರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದವ್ರು ಇದ್ದರು ಆದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು ಸೇರಿ ಫೈರಿಂದ ಓಡಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತಾರು ಮನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ಇರೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ನಾವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಘನತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಬರೀ ಪವರ್ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮಗೆ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವುದಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಆಗತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವೇನು ನಾನು ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ನೀಚ ಜನ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಹೇಳಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಅವ್ರು ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಐಡಿಯಾಲಾಜಿಕಲ್ ರೀತಿ ಖಂಡಿತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬೇಕು ಆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಬೇಕು ಅದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋರಾಟ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಹೋರಾಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಮೀ ಟೂ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನೇನೋ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸು ಥ್ರೆಟ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಮೀ ಟೂನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಥ್ರೆಟ್ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಏನೋ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ
ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಜನರ ಜೀವನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಟ್ಬೋದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಕಟ್ಬೋದು ನಾವು ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚೇತನ್ ಚಿತ್ತಾರ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆನಂದಿಸಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಚಿತ್ತಾರ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಚಿತ್ತಾರ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಲೈಕೋನ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ತಾರ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಚೂರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ತಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ